हेलो एवरीवन प्रियदर्शनी दिस साइड सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ 2017 एमएससी एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर डिस्कशन एंड आई होप आप इसके बाकी सारे पार्ट्स देख चुके हैं अगर नहीं देखे हैं तो राइट कॉर्नर में आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं तो आज जो क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगी वो सब डिस्क्रिप्टिव टाइप के हैं एंड आई वॉन्ट टू बी वेरी क्लियर दैट इस टाइप के क्वेश्चन अब और नहीं आएंगे अब सिर्फ एम ही आएंगे सो लेट्स बिगिन द सेशन The first question is, what is EAN rule? Is it different from 18 lakh ton rule? Explain with example. So EAN rule मतलब effective atomic number. तो ये rule कहता है कि हम यहाँ पे total number of electrons count करेंगे. कैसे? जो complex में central metal atom होगा, उसमें कितने electrons हैं? और उसको मिलाएंगे लेगेंड्स कितने उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं टोटल हम कैलकुलेट करेंगे और ये भी ये कहता है कि वो नियरेस्ट नबल गैस का एटॉमिक नंबर के साथ कोइंसाइड करना चाहिए तो फॉर्मूला ये हो जाएगा कि एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट इन आयन फॉर्मेशन दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम द डोनर एटम ऑफ द लेगेंड तो देखिये ये एग्जाम्पल में हम एफ का एफ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 26 अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या होगा उसका प्लस टू तो उसमें हो जाएगा 24 और लिगेंड्स कितने हैं छह है छह है, है तो और ये सब सी एन माइनस क्या है एक मोनोडेंटेड लिगेंड है तो वो दो ही इलेक्ट्रॉन देगा तो टोटल अगर मिलाएंगे तो वो क्या होगा 36 सिक्स जो कि क्रिप्टन का है ये एटीन इलेक्ट्रॉन रूल क्या है देखेंगे तब जाके ये डिफरेंट है कि नहीं पता करेंगे एटीन इलेक्ट्रॉन रूल कहता है कि मेटल सेंट्रल मेटल एटम में एस पी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा और एटम में जितना उसका वैलेंस सेल में खुद का इलेक्ट्रॉन होगा तो ठीक है और फिर वो लिगेंड्स भी वैलेंस सेल में ही इलेक्ट्रॉन देंगे और टोटल कुल मिला के एटीन ही होना चाहिए और हम ये कह सकते हैं कि सिंप्लीफाइड वर्जन है ये एंड रूल अब तो देख चुके हैं ये दोनों तो काफी डिफरेंट है तो क्या डिफरेंस है ये भी देखते हैं फर्स्ट पॉइंट है देखिए यहाँ पे हम ये एन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन रूल में हम वैलेंस सेल में ही कितने इलेक्ट्रॉन है वही देखते हैं ये एन में हम एक कम्प्लेक्स स्टेबल होने के लिए उसका जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेल नियरेस्ट नबल गैस का एटॉमिक नंबर के साथ कोइंसाइड करना चाहिए लेकिन एटीन इलेक्ट्रॉन रूल में टोटल एटीन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन तो वो स्टेबल हो जाएगा कम्प्लेक्स एग्जाम्पल में देखिए इसमें देखिए एफ का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 26 लिया लिया गया है लेकिन और सब मिला के कितना हुआ है 36 क्रिप्टन का जो कि है क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर और 18 इलेक्ट्रॉन रूल में एग्जांपल में देखिए कोबाल्ट का वैलेंस सेल में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद वैलेंस सेल में कितना है सिक्स है तो कुल मिला के कितना हुआ एटीन और दोनों ही स्टेबल होंगे नेक्स्ट इज वट इज फेरो मैग्नेटिज्म इज इट डिफरेंट फ्रॉम एंटी फेरो मैग्नेटिज्म जस्टिफाई यू एंसर तो मैग्नेटिक मटेरियल पांच तरह के होते हैं एक डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक एंटी फेरोमैग्नेटिक फेरी मैग्नेटिक तो फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है और मैग्नेटिक मटेरियल में उसका डोमेन का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होता है अब देखिए अगर ये है मैग्नेटिक फील्ड का डिरेक्शन तो मैग्नेटिक डोमेन का मतलब मेटेरियल में जो डोमेन होगा उसका भी डिरेक्शन सेम होगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है मैग्नेटिक कैरेक्टर वो अलाइनमेंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अलाइनमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एनहेंस हो रहा है मतलब स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिज्म हो रहा है और यहाँ पे इतना एनहेंस हो जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड को हम निकाल दें तब भी वो मटेरियल मैग्नेट होता है और इसका कैरेक्टरिस्टिक से ही है स्पोन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन हाई क्यूरी टेम्परेचर यहाँ पे एग्जाम्पल भी है आयरन निकल कोबल्ट एंड देयर मेटल एलॉय लेकिन एंटी फेरो मैग्नेटिज्म क्या है इसका एकदम से उल्टा है ये जो अलाइनमेंट होता है उसका ऑपोजिट डिरेक्शन में होता है तो अलाइनमेंट यहाँ पे ऑपोजिट डिरेक्शन में होगा तो मैग्नेटिक डोमेन का अलाइन इसमें क्या होगा सेम डिरेक्शन में फेरो मैग्नेटिज्म है लेकिन एंटी फेरो मैग्नेटिज्म में ऑपोजिट डिरेक्शन में और सेम डिरेक्शन में होता है इसीलिए मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है एडअप हो जाता है फेरो मैग्नेटिक में इसलिए नेट मैग्नेटिक वैल्यू एक तो रहता है लेकिन एंटी फेरो मैग्नेटिज्म में नेट मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू जीरो हो जाता है क्योंकि सब कैंसिल आउट हो जाते हैं अब एग्जांपल्स भी आयरन निकल कोबाल्ट होता है और इसका होता है ट्रांशन मेटल ऑक्साइड नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन तो ये एक डायल है डायल दो टाइप के होता है जेमिनल एंड विजनल जेमिनल में क्या होता है एक ही कार्बन में दो ओ ग्रुप लगे होते हैं लेकिन विजनल में 
जो एडजस्टेंटली दो कार्बन होते हैं उनमें दो ओ OH ग्रुप लगता है और ये क्या है एक विसिनाल डायोल है और विसिनाल डायोल को हम पिनाकोल भी कहते हैं और एसिडिफिकेशन करते हैं तो वो पिनाकोलोन बनता है तो ये क्या है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट इसमें वन टू डाई ऑल्सो किटोन होता है अब ये मैकेनिज्म में देखिए पहले प्रोटोनेशन होता है प्रोटोनेशन के बाद एक वाटर रिमूव होता है और फिर उसके बगल वाले कार्बन से एक ग्रुप माइग्रेट करता है और फिर ओ OH ग्रुप से हम डबल वन फॉर्मेशन होकर किटोन फॉर्म होता है डी प्रोटोनेशन हो गया तो यहाँ पे क्या हो रहा है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जब सिमेट्रिकल डायोल होता है उसमें कौन से ग्रुप जाता है आता है उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है लेकिन अनसिमेट्रिकल डायोल में ये जरूरी है कि ओ OH ग्रुप वही कार्बन से जाए जो कि एक स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म कर रहा होगा एंड देन फिर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हम देखते हैं तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे ओ OH कहाँ से जाएगा ये पीएच वाले पीएच पीएच जो कार्बन से लगा है यहीं से जाएगा क्योंकि अगर यहाँ से जाता है तो ये एक स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म करता है पीएच पीएच जो है इन दोनों रेजोनेंस फॉर्म रेजोनेंस करके बहुत ज्यादा स्टेबल करवाते हैं कार्बोकेटाइन को तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन रिमूव हो गया और ये स्टेबल हो गया देन यहाँ पे देखिए दूसरे कार्बन में तो कुछ ग्रुप्स ही नहीं है माइग्रेट करने के लिए इसीलिए ये बॉन्ड ही माइग्रेट करेगा बॉन्ड माइग्रेट करके एक सेवन मेंबर रिंग बनाएगा एंड देन फिर डी प्रोटोनेशन होके कीटोन बन जाएगा एंड दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट नेक्स्ट इज व्हाट विल द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ ब्यूटेन नाइट्रोइ विथ फिनाइल मैग्नेशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन तो जब नाइट्राइल एंड डिनर्स रिएजेंट रिएक्ट करते हैं तो हमें कीटोन मिलता है तो हमारा जो क्वेश्चन है देखिए ये है फिनाइल मैग्नेशियम ब्रोमाइड और ग्रीनर्स रिएजेंट ही वही होता है जहाँ पे कि हेलाइड भी नेगेटिव होता है और कार्बन कार्बन भी नेगेटिव और मेटल जो बीच में होता है वो पॉजिटिव तो कार्बन क्या करेगा उसका ग्रीनर्स रिएजेंट का कार्बन अभी सियानाइड का कार्बन को अटैक करेगा और नाइट्रोजन निगेटिव चार्ज हो जाएगा अब वही नाइट्रोजन निगेटिव चार्ज उसका हाइड्रोजन एब्सट्रैक्ट करेगा एसिड से देन क्या होगा अगेन नाइट्रोजन का लोन पेयर फिर से एक हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा तो अभी नाइट्रोजन के पास चार बॉन्ड हो गया और वो प्लस चार्ज हो जाएगा देन वाटर आके कार्बन को अटैक करेगा और नाइट्रोजन न्यूट्रल हो जाएगा देन अगेन वाटर आके वाटर का देखिए ऑक्सीजन का अभी तीन बॉन्ड हो गया तो प्लस चार्ज हो गया अभी वाटर वाटर ऑक्सीजन को न्यूट्रल करवाएगा हाइड्रोजन लेके एंड यहाँ से एक एनएच एनएच बन जाएगा एनएच टू हो जाएगा एक हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करके नाइट्रोजन का लोन पे अभी एनएच थ्री अभी रिमूव होगा अब यहाँ पे देखिए रिमूव होने के बाद ये जो ऑक्सीजन ओ में प्लस चार्ज है इसीलिए वाटर और एक टू हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा और ये ओ प्लस जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा एंड देन सिंपल किटन फॉर्म हो जाएगा ये हमारा प्रोडक्ट है फाइनल प्रोडक्ट वॉट विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन ये जो रिएक्शन है ये क्या होगा ये वैगनर मरविन रीअरेंजमेंट है वैगनर मरविन रीअरेंजमेंट में क्या होता है पहले एसिडिफिकेशन होगा एंड वाटर एक टू रिमूव होगा देन वन टू मिथाइल माइग्रेट करेगा मिथाइल माइग्रेट करके यहाँ पे फिर एच एक टू रिमूव होगा और डबल वन हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा सो दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट आइडेंटिफाई के एंड एम तो यहाँ पे देखिए ये जो रिएक्टेंट है ये एक टू टर्सियरी ब्रोमाइड है तो और रिएजेंट को देख के तो पता चल रहा है यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन ही होगा अब एलिमिनेशन रिएक्शन ये क्या होगा E2 होगा E2 में क्या होता है बेस अटैक करेगा हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा फिर डबल वन फॉर्मेशन और बी का जाना हेलाइड का जाना भी सभी एक ही स्टेप में होता है कंसर्टेड प्रोसेस तो इसमें ये हो के क्या होगा एक डबल वनडेड प्रोडक्ट फॉर्म होगा सी डबल वन सी टू हो गए और यहाँ पे देखिए जो ये जो रिएजेंट में यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन और कार्बन में एक टू ब्रोमिन लगा है मतलब यहाँ पे एडिशन ऑफ एच बी आर हुआ है एडिशन ऑफ एच बी आर मतलब अगर हम इन दोनों में करेंगे तो मैकोनिक रूल कहता है कि बी आर माइनस निगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा मोर सब्सिट्यूटेड कार्बन को मतलब सी सी एस थ्री सी एस थ्री यहाँ पे जाना चाहिए लेकिन यहाँ पे तो उल्टा दिया गया है यहाँ पे जाना चाहिए लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया गया है तो ये क्या होगा जरूर एंटी मैकोनिक रूल ही होगा तो यहाँ पे ऑर्गेनिक पेरोक्साइड देंगे तभी वो जो हो जाएगा एंटी मैकोनिक रूल तो ये देखिए ये हो गया ऑर्गेनिक पेरोक्साइड एम के जगह ऑर्गेनिक पेरोक्साइड देंगे और एच बी आर और एंटी मैकोनिक रूल डालेंगे तो बी आर एंड में जाएगा और एच बीच में हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर 
फोर फिनाइल ब्यूट थ्री इन टू ऑल तो ऐसा अगर जब क्वेश्चन दिया होगा तो आप पहले उसके स्ट्रक्चर बनाइए तो स्ट्रक्चर अब देखते हैं फोर फिनाइल ब्यूट थ्री थ्री एंड टू ऑल का स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे चार कार्बन है और सेकंड पोजीशन में क्या है ओ एच ग्रुप लगा है एंड थर्ड में डबल बाउंड एक्ट हुआ है एंड फोर्थ में फिनाइल ग्रुप एक्ट हुआ है अब उसका अगर स्टेडियो आइस निकालते हैं डबल बॉन्ड तो यहाँ पे है डबल बॉन्डेड में क्या ई जेड आता है स्टेडियो आइस में ई जेड यही हो गया ये हो गया ई एंड दिस वन इज जेड ई में देखिए ई का क्या है ये ट्रांस में है ये ए कार्बन और ये हाइड्रोजन बी तो इसको फर्स्ट वेराइटी यहाँ पे बी ए बी हो गया तो ये ट्रांस में रह गया और जेड में वैसे ही ये सिस टाइप के है देन अगर हम एब्सोल्यूट कंफिग्रेशन देखेंगे ये चारों कार्बन से यही एक कार्बन है जिसमें की जो कि कायरल है मतलब चार डिफरेंट ग्रुप से अटैच है तो अगर उसका हम सीक्वेंस रूल निकालते हैं ऑक्सीजन को वन मिलेगा देन इसको टू मिलेगा क्योंकि ये फर्दर एक कार्बन दैट टू डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच है और ये थ्री होगा तो ये क्लॉक वाइज रोटेट करेगा तो आर कन्फिग्रेशन होगा एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन आर होगा राइट एट द मोस्ट टेबल कन्फर्मेशन ऑफ मेजो टू थ्री डाइब्रोमो ब्यूटेन मीजो जब कहता है मीजो मतलब क्या होता है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है तो हमें ऐसे एक स्ट्रक्चर को लिखना पड़ेगा कि वो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा यहाँ पे ब्रोमीन को हमें ऐसे रखना पड़ेगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो देखिए ये स्ट्रक्चर को देखिए यहाँ पे ब्रोमीन ब्रोमीन एक साइड ऐसे लिखा गया है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री एक तो पास कर रहा है तो उसका जब न्यूमेन प्रोजेक्शन में देखिए सिंपली ये कार्बन में जो तीन ग्रुप अटैच है हम इसको सी एस थ्री एच और बी आर को लिख दिया गया देन जो नेक्स्ट कार्बन जो है उसको हम ऐसे लिखे जो सी एस थ्री है नीचे उसको नीचे लिख दिए और एच और बी आर जैसे है उसको पलटा दिए बी आर को इस तरफ एच को उस तरफ और यही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि सी एस थ्री सी एस थ्री ऑपोजिट है बी आर बी आर भी ऑपोजिट एच एच भी ऑपोजिट मतलब सभी एंटी पोजिशन में है ड्रॉ द एच वन एनिमर स्पेक्ट्रम विद स्प्लिटिंग पैटर्न ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एंड मैंशन द एप्रोप्रिएट केमिकल शिफ्ट वैल्यू फॉर द सिग्नल इन पी पी एम तो ये जो कंपाउंड दिया गया है उसमें हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पे देखते हैं पहले एनिमर के लिए तो ए टाइप के हाइड्रोजन बेंजिन से डायरेक्टली अटैच है तीन हाइड्रोजन और ये सी एस थ्री में तीन 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 तो नॉट हाइड्रोजन अटैच है सो ए टाइप का थ्री है बी टाइप का नौ है और उनके बगल वाले में देखिए कहीं पे भी कार्बन में हाइड्रोजन नहीं है इसलिए वो सब दोनों के दोनों सिंगलेट आएंगे और ए टाइप का टू टू थ्री पीपीएम होगा और बी का अराउंड एट पीपीएम क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है इसीलिए उसका मोर डिसेलडेड रीजन में चला जाएगा और अराउंड एट टू एट पीपीएम आ जाएगा और उसका हम पैटर्न देखेंगे तो इंटेंसिटी क्या होगा बी टाइप का प्रोटोन का सब थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा होगा मतलब थ्री टाइम्स नियर अबाउट थ्री टाइम्स मोर होगा Then how can you distinguish between isomeric compound of methyl butyrate and propyl acetate by H1 NMR and mass spectroscopic techniques? So NMR spectrum, ये जब mass और NMR हम analysis करने से पहले इन दोनों का formula लिखते हैं और structure भी बनाते हैं. Methyl butyrate and propyl acetate. ये बन गया. तो इन दोनों में देखेंगे तो वो type का non-equivalent proton A B C D A B C D दोनों में है. बराबर की. अब उसका अगर वैल्यूज देखेंगे ए बी सी डी का उसका इंटेंसिटी और वगैरह वगैरह देखेंगे तो ए टाइप का क्या होता है उसमें थ्री थ्री प्रोटन है देखिए इसमें थ्री प्रोटन है और वो उसके पास वाले में क्या है दो हाइड्रोजन है तो टू प्लस वन ट्रिपलेट होगा अब बी का देखेंगे बी में तो टू टू हाइड्रोजन है लेकिन उसके पास में देखिए तीन और दो मतलब ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लेट सी का देखिए सी में दो हाइड्रोजन है टू हाइड्रोजन लेकिन उसके पास में है दो हाइड्रोजन इसलिए टू प्लस वन क्या हो जाएगा ट्रिपलेट वैसे डी का क्या होगा थ्री हाइड्रोजन सिंगलेट क्योंकि उसके पास में और कोई भी हाइड्रोजन नहीं है कार्बन में हाइड्रोजन नहीं है वैसे ही प्रोपाइल एसिडेट का भी चार टाइप का सेम ट्रिपलेट मल्टीप्लेट ट्रिपलेट सिंगलेट होगा लेकिन इन दोनों में और दोनों का केमिकल शिफ्ट वैल्यू देखेंगे तो ए एंड बी टाइप का दोनों का बराबर होगा जीरो पॉइंट एंड बी का है वन पॉइंट जीरो टू वन पॉइंट एट जीरो प्राइमरी हाइड्रोकार्बन एंड सेकेंडरी हाइड्रोकार्बन लेकिन सी एंड डी का देखेंगे तो दोनों में डिफरेंट होगा देखिए क्योंकि सी का जो है वो सी क्या है कार्बन के कार्बोनिल ग्रुप के पास है लेकिन प्रोपाइल एसिडेट जो है वो ऑक्सीजन के पास है वैसे ही डी में भी अल्टर होगा तो ये दोनों ही डिफरेंस होगा डी का देखिए यहाँ पे वो कार्बोनिल ग्रुप के पास है 
तो ये इन दोनों ही डिफरेंस होगा अब मास स्पेक्ट्रम से मास स्पेक्ट्रम एनालिसिस करने से पहले हम थोड़ा ईस्टर का फ्रेगमेंटेशन देखते हैं ईस्टर का जनरल फॉर्मूला आर सी ओ ओ आर डेस होता है तो उसमें जो सबसे ज़्यादा पिक क्या होता है एम प्लस एम प्लस पिक है वीक है बेस पिक जो है बेस पिक में हमारा मोलिकुलर आयन पिक वीक होता है और उसमें अल्फा क्लीवेज होता है अल्फा क्लीवेज मतलब हमारा जो सीओ ग्रुप से पास में जो अल्फा बिट्टा बीच जो कार्बन होता है उसमें क्लीव होता है और आर सी ओ प्लस होता है देन लॉस ऑफ एल्काइल ग्रुप होकर आर डेस ओ सी ओ प्लस एक ठो बनाता है देन लॉस ऑफ आर सी ओ ग्रुप होता है एंड लॉस ऑफ आर डेस ओ सी ओ ग्रुप होता है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकलफर्टी रीअरेंजमेंट होता है तो इन ये जो जितने भी फ्रेगमेंटेशन पैटर्न है उसको अगर हम समराइज करके लिखते हैं तो वो बन जाएगा ये ये जो पांच टाइप के हैं तो मास स्पेक्ट्रम क्या करेंगे हम इन दो यही फ्रेगमेंटेशन पैटर्न को दोनों जो ये आइसोमेरिक कंपाउंड है उन दोनों में लिखे तो ये कुछ ऐसा आता है तो सब जो एम बाय जेड वैल्यूज देखेंगे चारों को तो अलग अलग चार चार अलग अलग पिक आएंगे ही आएंगे लेकिन इनमें से देखिए यही वाला ये जो R प्लस का जो है वो 43 आ रहा है मतलब यहाँ पे देखिए सेकेंडरी कार्बो का टाइम जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल है प्राइमरी से सेकेंडरी रीअरेंज बन के हो रहा है तो वो बेस पीक देता है लेकिन यहाँ पे सी एस थ्री प्लस सी एस थ्री प्लस मिथाइल प्लस का टाइम तो बहुत ही अनस्टेबल है तो वो बिल्कुल नहीं आएगा लेकिन और एक तो जो है मैकल भट्टी रीअरेंजमेंट यहाँ पे मेटल फटी रियरेंजमेंट हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पे गामा हाइड्रोजन एब्सेंट है सी एस थ्री ये तो अल्फा पोजीशन में बस अल्फा कार्बन ही है और बिट्टा की गामा कुछ नहीं है इसीलिए हमारा प्रोपाइल एसिडेट में मेटल फटी रियरेंजमेंट नहीं हो पाएगा लेकिन मिथाइल ब्यूटेट में हो पाएगा सो so, ये था कुछ दस क्वेश्चन एंड दैट्स इट फॉर टूडे और कुछ डाउट्स है तो कमेंट करके बताए ओके थैंक यू सो मच